नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आजच कोल्हापूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघामार्फत घेतलेल्या गणित भाग एक मधील प्रश्न तिसऱ्यामध्ये विचारलेले प्रश्न आहेत तीन गुणांचा प्रश्न आहे मनीषा आणि सविता यांच्या आजच्या वयांची बेरीज एकतीस वर्षे आहे तीन वर्षापूर्वी मनीषाचे वय सविताच्या त्यावेळेच्या वयाच्या चौपट होते तर त्या दोघींची आजचे वय काढा या ठिकाणी मनीषाचे आजचे वय एकस वर्ष मांडलेलं आहे आणि सविताचे आजचे वय वाय वर्ष मांडलेले आहे प्रश्नातील पहिल्या आठवणीनुसार दोघींच्या वयांची बेरीज एक साधिक वाय बरोबर एकतीस हे पहिलं समीकरण आहे तीन वर्षापूर्वी मनीषाचे वय एक सवाजा तीन वर्ष होणार आणि सविताचे वय वाय वजा तीन वर्ष होणार आहे प्रश्नातील दुसऱ्या आठवीनुसार या ठिकाणी मनीषाचे वय या ठिकाणी तीन वर्षापूर्वीचे हे सविताच्या त्यावेळेच्या वयाच्या चौपट होते म्हणजे वाय वजा तीन या ठिकाणी सविताच्या वयाचे चौपट आणि मनीषाच्या वयाचे एकपट समान आहे हे सोडल्यानंतर एक सवाजा तीन तसंच चार गुंडे वाय चार वाय वजा चार तुम चार तुकुम बारा चार वाय मागे घेतले एक सवाजा चार वाय बरोबर वजा तीन पलीकडे गेले पलीकडलं वजा बारा अधिक तीन वजा नऊ एक सवाजा चार वाय बरोबर वजा नऊ हे दुसरं समीकरण एक म्हणून नोंद वजा केल्यानंतर एकसाचा लोप होणार आहे एकसा निघून जाणार आहे हे पहिलं एक सा अधिक वाय बरोबर एकतीस आणि दुसरं एक सवाजा चार वाय बरोबर वजा नऊ दुसऱ्या समीकरणाच्या प्रत्येक पदात चिन्ह बदलायचं वजाचं अधिक वजाचं अधिक अधिकचं वजा बदललेलं चिन्ह विचारात घ्यायचं एकतीस अधिक नऊ चाळीस अधिक चार वाय अधिक वाय पाच वाय बरोबर चाळीस दोन्ही वेळेला पाच नमून वाय बरोबर आठ ही किंमत समीकरण एकमध्ये ठेवू एक स एक पहिलं समीकरण आहे एक साधिक वाय बरोबर एकतीस वायची किंमत आठ ठेवली आठ पलीड गेले एकतीस म्हणून वजा होणार आहेत आठ एक स बरोबर तेवीस म्हणजे मनीषाचे आजचे वय तेवीस वर्षे आणि सविताचे आजचे वय आठ वर्षे होईल सविताचे आजचे वय आठ वर्षे होईल ओके त्यानंतर त्याच प्रश्नातला प्रश्न आहे पुढील वर्ग समीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा वाय वर्ग नऊ वाय वर्ग वजा बारा वाय अधिक दोन बरोबर शून्य या ठिकाणी पहिल्या पदाचा सगुण एक करण्यासाठी प्रत्येक पदाला नऊनं भागलेला आहे त्यामुळे वाय वर्ग वजा बारा छेद नऊ वाय अधिक दोन छेद नऊ वाय बरोबर शून्य त्यामुळं संक्षिप्त दिला तीन चौक बारा तीन त्रिक नऊ वाय वर्ग वजा चार वाय व वाय वर्ग वजा चार वाय छेद तीन अधिक दोन छेद नऊ हे पूर्ण वर्ग असण्यास पूर्ण वर्ग होण्यासाठी छे दोन छेद नऊ हे अडचण करत आहे म्हणजे गरजेचं नाही त्या ठिकाणी पद म्हणून ते उजवडे घेतलं आणि मग या ठिकाणी वाय वर्ग वजा चार वाय अधिक चार छेद तीन वाय अधिक तीन नंबरचं पद या ठिकाणी कोणतं असावं ते वर्ग समीकरण पूर्ण वर्ग होण्यासाठी दोन्ही बाजूत मिळवावं लागणारं पद कसं काढायचं तर एक छेद दोन गुणिले वायचा सहगुणक पूर्ण कंसाचा वर्ग एक छेद दोन वायचा सहगुणक म्हणजे मधल्या पदाचा वजा चार छेद तीन आणि त्याचा वर्ग आहे ह्या दोन न वजा चारला गुणल्यानंतर बे दोन्ही वजा चार होणार आहे सो सॉरी दोन न चारला भागल्यानंतर बे दोन्ही चार होणार आहे वजा दोन येणार आहे वजा दोनचा वर्ग अधिक चार तीनचा वर्ग नऊ चार छेद नऊ दोन्ही बाजूत चार छेद नऊ मिळावा लागणार आहे पद म्हणजे ते समीकरण काय होणार आहे वाय वर्ग वजा चार छेद तीन वाय अधिक चार छेद नऊ हे मिळवा लागणार पद दोन्ही बाजूत पलीकडलं पद वजा दोन छेद नऊ आहे त्यामध्ये अधिक चार छेद नऊ मिळवलं वाय वर्ग वजा चार छेद तीन वाय अधिक चार छेद नऊ हे पूर्ण वर्ग झालं मग हा कुणाचा विस्तार आहे तर वाय वर्गचं वर्ग म्हणून वाय मधल्या पदात चिन्ह वजा चारचं वर्ग म्हणून दोन नऊचं तीन वाय वजा दोन छेद तीन कंसाचं वर्गचा विस्तार आहे तो हा आणि या ठिकाणी दोन दोन्ही छेद समान आहेत त्यामुळे अवशेंची बेरीज चिन्ह पाहून चारातून दोन गेले दोन छेद नऊ दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ घेतलं वाय वजा दोन छेद तीन कंसाचं वर्गचं वर्गमूळ वर्ग गेला नगून वर्गमूळ काढताना दोनचं अधिक वजा वर्गमात दोन आणि नऊचं तीन कारण धनसंख्येचा वर्ग धन असतो ऋणसंख्येचा वर्ग धन असतो म्हणून एकदा अधिक एकदा वजा त्यामुळं वायची किंमत काढताना एकदा अधिक दोन वर्गमात अधिक वर्गमात दोन छेद तीन घ्यायचं आणि एकदा वजा वर्गमात दोन छेद तीन घ्यायचं ओके इथं लिहिलेलं आहे म्हणूनच वाय बरोबर एकदा हे पद हे पद पाठिंबा घेतले एकदा दोन अधिक वर्गमात दोन छेद तीन दोन छेदाबद्दल एक छेद आणि या ठिकाणी दोन वजा वर्गमात दोन छेद तीन ही या वर्ग समीकरणाची मुळे आहेत ही या वर्ग समीकरणाची मुळे आहेत ओके पहिलं आपण सोडवलं 
सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीषा एंड सविता इज थर्टी वन मनीषाज एज थ्री इयर्स एगो वॉज फोर टाइम्स द एज ऑफ सविता फाइंड देअर प्रेजेंट एजेस लेटस प्रेजेंट एज बी एक्स इयर्स मनीषाज प्रेजेंट एज एक्स इयर्स एंड सविताज एज बी वाई इयर्स ओके फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी वन दिस इज फर्स्ट इक्वेशन थ्री इयर्स एगो मनीषाज एज वॉज एक्स माइनस थ्री इयर्स एंड सविताज एज बिफोर और थ्री इयर्स एगो y माइनस थ्री इयर्स ओके फ्रॉम द सेकंड कंडीशन वे गेट दिस इक्वेशन x माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर इन टू वाई माइनस थ्री ओके सॉल्विंग धीस एक्स माइनस थ्री जो टू फोर इंटू वाई फोर वाई माइनस फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व टेकिंग फोर वाय फ्रॉम आर एच एस टू एल एच एस वी गेट एक्स माइनस फोर वाय माइनस थ्री टेकिंग एल एच टू आर एच एस वी गेट माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री ओके एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन दिस इज सेकंड ओके सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन वी गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी वन एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन चेंजिंग साइंस ऑफ सेकंड इक्वेशन माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस प्लस टू माइनस थर्टी वन प्लस नाइन फोर्टी हियर वाई प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस एक्स प्लस वाई जीरो फाइव वाई इज इक्वल टू फोर्टी डिवाइडिंग बोथ सर्च बाई फाइव वी गेट वाई इज इक्वल टू एट पुटिंग धिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी वन पुटिंग वाई इज एट वाई एक्स प्लस एट इज इक्वल टू थर्टी वन That is x is equal to thirty one minus eight. Okay, taking plus eight from LHS to RHS we get minus x is equal to thirty one minus eight twenty three. Okay, the present age of Manisha twenty three years and Savita eight years. Okay, then next question solve the following quadratic equation by Completing square method, nine y square minus twelve y plus two is equal to zero. Dividing nine to each term, we get y square minus twelve y na minus twelve upon nine y plus two upon nine is equal to zero. That means y is equal to minus dividing uh, by three numerator and denominator. We get Here four upon nine y square minus four upon three y is equal to minus two upon nine. Okay. This equation is not completing square. Therefore, adding both sides one upon two coefficient of y bracket square one upon two coefficient of y is minus four upon three bracket square. Dividing four by two, we get here minus two upon three bracket square means four upon nine. Okay, adding both sides, four upon nine, we get the equation y square minus four upon three y plus four upon nine is equal to minus two upon nine plus four upon nine. Okay, LHS is a perfect square of y minus two upon three bracket square. Okay, the square root of y square y. Square root of four upon nine to upon three, and this middle sign minus. Okay, is equal to here numerator denominator here same. Okay, therefore plus four minus two plus two upon nine. Taking square root of both sides, we get y minus two upon three is equal to plus minus under root two upon three. That means y is equal to plus minus root two upon three is equal to Taking minus two upon root three from LHS to RHS, we get two upon three. Okay. No, the denominator is same here. Therefore, y is equal to two plus root two upon three, and y is equal to two minus root two upon three. These are the roots of given quadratic equation. Okay. Asha padda jine half video zoro like kara. Mostly sir, daakle channel adyap subscribe kalna sir sir subscribe kara. वीडियो लाइक करा और शेयर करा धन्यवाद मित्रों